നമ്മുടെ സഭായോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിയമക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടെ ആമിഷ്ടോത്തരം ഒത്തിരി മാറിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ ആമിഷ്ടോത്തരം ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ വാക്യം നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം എല്ലാവരും വേദസ്തോ നിർത്തി ബ്രായ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ വേദസ്തോത്തിലുണ്ടോ പത്താം അധ്യായം ആമിൻ സ്തോത്രം പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച വേദസ്വമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണും ബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ സ്നേഹത്തിലും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പരസ്പരം ഭീഷണത കാണിക്കാം ആ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അതാണ് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം മുതലാ വായിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്യം വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരോട് എത്ര വാക്യങ്ങൾ കുറേ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാകുമല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം മാത്രം വായിപ്പിച്ചത് അല്ലേ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യേശു തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീലയിലൂടെ നമുക്കായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയ നേരം യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽമുറിയിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലളിതമായി പറയാം യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽമുറിയിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആമൻ അവിടെ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും എടുത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് പ്രസംഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്നായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഒരു ശുശ്രൂ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഈ വചനം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ യേശു കാൽവറയിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാമെന്നല്ല യേശു കാൽവറയിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിശാചിനെ പേടിക്കണ്ട മനുഷ്യനെ പേടിക്കണ്ട എന്നല്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വഴി പ്രമാണം അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇരുപത്തി ആമിൻ ഒന്നാം വാക്യം ദൈവാലയത്തിൽ ഒരു മഹാവിനോദന നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങിമാറ ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസാക്ഷിയിലെ ദുഷിപ്പ് മാറണം മനസാക്ഷിയിലെ ആകായ്മകൾ മാറണം മനസാക്ഷിയിലെ പോരായ്മകൾ മാറണം കുറ്റബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പണ്ടൊക്കെ ഒരു യോഗത്തിന് വന്നാലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റബോധമായിരുന്നു അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ യോഗത്തിന് വന്ന് ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ഇപ്പൊ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറ്റബോധമില്ല യോഗത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിലും കുറ്റബോധമില്ല സഭായോഗം മുടക്കിയാലും കുറ്റബോധമില്ല ആ നിലയിലാണ് ആമൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസാക്ഷിയുടെ പൾച്ചക്രം എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ വാച്ച് ഇപ്പോൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചുകളാണ് ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുന്നു പണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള വാച്ചായിരുന്നു കീ കൊടുത്തു കൊടുന്ന പൾച്ചക്രം വെച്ചുള്ള വാച്ചായിരുന്നു നേരെ ആ വൈൻഡിങ് സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓരോ പൾച്ചക്രം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പൾച്ചക്രം തിരിയുന്നത് അനുസരിച്ച് മറ്റേ പൾച്ചക്രവും അതനുസരിച്ച് മിനിറ്റ് സൂചി തിരിയും സെക്കൻഡ് സൂചിയും തിരിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തിരിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇപ്പം ആ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ പൾച്ചക്രം തിരിയുമായിരുന്നു എന്താ കാര്യം ഒരു പൾച്ചക്രത്തിൻ്റെ വെട്ടം മറ്റൊരു പൾച്ചക്രത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കിടക്കുക പക്ഷെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കും എന്നറിയാമോ ഈ പൾച്ചക്രത്തിൻ്റെ പല്ലങ്ങ് പോകും ആ അത് പിന്നെ വളരെ മിനുസമുള്ളതാകും മിനുസമുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല തിരിയത്തില്ല അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് കേടായി എന്ന് പറയുന്നത് കേടായ വാച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കയ്യെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് കണ്ടോ സ്വർണ്ണ വാച്ച് അതും പറഞ്ഞ് നടക്കുമോ കേടായ വാച്ച് വെളിയിൽ കളയും എന്നതുപോലെ മനസാക്ഷി കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നാക്കാൻ വഴി കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യേശു മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ മനസാക്ഷി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങി മാറ ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും രണ്ട് ശുദ്ധവെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി മൂന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് നാല് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലുക അഞ്ച് പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യം മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളുക ആമിന് ആറാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണ് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം എന്ത് എന്താ അതിന്റെ വാക്കിന്റെ
ആമി നൻസലിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിൻസുവിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആമി സ്തോത്രൻ നിതിൻ പാസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്യോന്യം ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തോ പറയണം ഓ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സഭാത്തിന് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി മൂന്നില്ലെന്ന് വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെയാണോ അല്ല സഭായോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം എന്തോ പ്രബോധിപ്പിക്കണം ഓ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാഴ്ച പോയില്ലേ ഇനി നിങ്ങളും പോകണ്ട എന്നാണോ പിന്നെന്താ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റാമാണ് ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അന്യോന്യമുള്ള സംസാരങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ പാടാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥന ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം ദൈവം മറുപടി നൽകിയില്ല നിരാശയാണ് പ്രശ്നമാണ് പാസ്റ്റേ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി കിട്ടിയില്ല ഉപവസിച്ചിട്ടും ഗുണമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരാശയാണ് അല്ലേ ആന എന്നാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു എനിക്കും വലിയ ഗുണമൊന്നും എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം സാരമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദൈവം ഇനിയും മറുപടി തരാതിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നാം മാനുഷികമായി ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എട്ടാമത് തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം സഭായോഗത്തിന് വന്നാൽ മിണ്ടടങ്ങിയിരുന്നാൽ പോരാ സഭായോഗത്തിന് പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞ് വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇടയോഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ആര് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും അന്യോന്യം ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അടുത്ത വാക്യത്തെ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ച് സമീപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ആ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ മരണ ദിവസത്തോട് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലല്ലേ ഞാൻ പോയതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ഞാൻ പോയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറെ നാൾ പോകുന്നില്ല എന്നല്ല നാളുകൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ആമയും മൊയിലും കൂടോടി ചരിത്രം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ആമി സ്തോത്രം അവസാനം വരെ അല്ലെ കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ നാം ആമി സ്തോത്രം അന്യോന്യം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അവിടെയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ പ്രസാദിപ്പാനിട വരുന്നത് ആമിന് പ്രബോധന വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലായവർ കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഈ വചനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ഏതാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസംഗ വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ചിന്തിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം വരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും ഇപ്പോൾ സമയമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും പതിമൂന്നാം വാക്യവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വായിക്കാം എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്തിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയം തിരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവരായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദസ്യനായവനും കണ്ടു സദസ്യനായവനെയും കണ്ടു സ്ത്രോതം വേറെ ശ്രദ്ധിച്ചേ യോഗനാന പോസ്തോലൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ യോഹനാന പോസ്തോൽ എന്തിനു പോയതാ ടൂറിസ്റ്റിന് പോയ ടൂറിസ്റ്റ് പോയത് എന്താ എന്തോ അതിന് പറയുന്നത് ആ ടൂറിന് പോയതാണോ പിന്നെ എന്തിനു പോയതാ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിലധികം പ്രായമുള്ള പോസ്തോലൻ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് എത്ര വർഷമായി അറുപത് വർഷം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അറുപത് വർഷം അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കിട്ടിയ പ്രതിഫലം എന്തുവാ സ്തോത്രം നമ്മൾ ആരെന്തെങ്കിലോ സ്തോത്രം ഇത്രയും നാൾ കർത്താവിനെ സേവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണല്ലോ ഇല്ലേ സ്ത്രോത്രം നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രയാസവും പരാതിയും ഉള്ളവരാ ഇത്രയും ഉപവസിച്ചിട്ട് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ആരാധിച്ചിട്ട് ഇത്ര
കൂട്ടു വിശ്വാസികൾ ആരുമില്ലാത്ത ആ ദ്വീപിൽ ആരാധനയില്ലാത്ത ആ ദ്വീപിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേദിയില്ലാത്ത ആ ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലിനെ കൈവിടാതെ പിന്തുടർന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് രാവിലെ മറന്നു പോകരുത് യുവക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിനെ ഉണ്മയായി സേവിച്ചാൽ വിശ്വസ്തമായി സേവിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ പത്മോസ് കിട്ടി എന്ന് വരാം സ്ത്രോത്രം ഇക്കാലത്ത് നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ പറഞ്ഞേ അറുപത് വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തമായി നിന്ന യോഹന്നാന പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ നങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്ററുടെ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തേ അറുപത് വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തമായി അധ്വാനിച്ചു വയസ്സ് തൊണ്ണൂറായി കർത്താവ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുത്തത് പത്മോസിലേക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയും അല്ലേ ഞാൻ തൊണ്ടടയായിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ സ്ത്രോത്രം ോഗനാനോടുകൂടെയുണ്ട്ാവില്ലാത്തോസിൽപോകുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവില്ലാത്ത സമ്പന്നതയിൽ പാർക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവുള്ള പത്മോസിൽ പാർക്കുന്നത് നല്ലത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഹന്നാന് പരിഹസിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അല്ലെ അവരിപ്പോ ഇങ്ങനെ യോഹന്നാനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അല്ലെ നിനക്ക് അങ്ങനെ വരണം അല്ലെ സ്തോത്രം ആ കണ്ടോ നിന്റെ ഭക്തി എവിടെയാ സ്തോത്രം ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വന്നു ഭവിക്കുമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുടെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും സ്വരം യോഹനാന്റെ പിറകിൽ കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് യോഹന്നാൻ നാട് കടത്തപ്പെടുവാനിടയായത് യോഹന്നാനെ തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് യോഹന്നാൻ ഈ ആ പാറ്റ പോലെ 
ആവൻ ബിഷപ്പായി സഭകളുടെ അപ്പോസ്തോലനായി വാഴുന്ന യോഹനാന് അനുകൂലമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളുണ്ട് അന്നേരം പ്രതികൂലമായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മാത്രമല്ല യോഹന്നാൻ ഉള്ളത് പിന്നെ അനുകൂലമായും ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അനുകൂലമായ വിശ്വാസികൾ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ടു പോവുകയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തോലനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നതേക്ക് വായി നഷ്ടമാവുകയാണല്ലോ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വന്യതയിൽ ശാരീരിക ക്ലേശത്തോടുകൂടെ യോഹന്നാനിനി ഒരു മരണം അവസാനമൊന്ന് വന്നു കാണാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ യോഹന്നാനോസ്തോലിന് മഞ്ഞമായ ഒരു ശവസ്കാരം നൽകുവാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിരമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസ സമൂഹവും യോഹന്നാന്റെ പിറകിലുണ്ട് നേരം മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് വിമർശിക്കുന്ന എതിരാളികൾ രണ്ട് എതിരായി നിൽക്കുന്ന രാജാവ് മൂന്ന് വിലപിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹം ഇവരുടെ എല്ലാം ശബ്ദം യോഹന്നാന് പിറകിൽ യോഹന്നാൻ അവസാനം കേട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നു പത്മോസ് ദ്വീപിലായിരിക്കുന്നു അവർക്കാർക്കും ഈ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പിറകിൽ വന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ യോഹന്നാൻ പിറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാവിന് വരുവാൻ കഴിയുന്ന അവൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവൻ അത് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അല്ലേ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസം തോന്നി അവൻ ഞാൻ ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ച മണിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ മരുമകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെണ്ണിക്കുളത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു പോയി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം ഒറ്റ പൈതലേ ഉള്ളു ആ പൈതലിന് നാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം ആമി സ്തോത്രം ദുബായിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ആമി കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി വിസ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം ആമി സ്തോത്രം യൗവനയുക്തയായ തൻ്റെ ഭാര്യ മാവൻ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആമി സ്തോത്രം അവരെ എല്ലാം നിരാശയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള യുവാവ് പൊടുന്നനവെ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണപ്പെട്ടു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായി ആമി സ്തോത്രം ക്ഷമ തോന്നി ആമി കഠിനപ്പെട്ടു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു മരണവാർത്തയാണ് പിറകെ എത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കുവൈറ്റിൽ ചെല്ലാനുള്ള വിസായും വന്നു സ്തോത്രം എന്തോ ആ ജീവിതം ഫൈസലോ ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസം മാത്രം അത് നമ്മൾ എല്ലാപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും കേട്ടു ഏത് മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശിയും കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസിയും മറന്നു പോകരുത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ മറന്നു പോകരുത് പ്രായമുള്ളവർ മറന്നു പോകരുത് ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും നോക്കുക സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ പിന്നെ ചെല്ലുവാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ആവൻ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ പിന്നീട് ചെല്ലുവാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ എതിരായി നിൽക്കുന്ന പാമി സ്തോത്ര ഡൊമിഷൻ ചക്രവർത്തി ഇനിയും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും തനിക്ക് വേണ്ടി വെക്കുവാൻ തയ്യാറുമല്ല പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി പിറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു രാവിലെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ നിന്നെ ശത്രുക്കൾക്ക് നിന്റെ മിത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിന്റെ മാതാവിന് നിന്റെ പിതാവിന് നിന്നെ ഒറ്റ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കുഴിയിൽ ചാകാമെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതനുമാണ് നിന്നെ പിന്തുടരുവാൻ കഴിയാത്ത ചില ജീവിത സമയങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ചില വേളകളുണ്ട് കേട്ടോ മറന്നു പോകരുത് അവിടെ ആർക്കും വരുവാൻ കഴിയാത്ത ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കെന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പിന്തുടരുവാൻ കഴിയാത്ത സഹായിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരാണ് 
നേഴ്സുമാരാകാം കാരണം ഐ സി യുവിലും സി സി യുവിലും പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലും ഒക്കെ അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ മറന്നു പോകരുത് ചിലപ്പോൾ അവരും പറയും ഹെൽപ്പ്ലെസ് ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സ്തോത്രം അവിടെയും സഹായിക്കാൻ കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സേവിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള നാല് പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം ദൈവങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ആ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ പല പ്രത്യേകതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള നാല് പ്രത്യേകത ഒന്ന് അവൻ സർവ വ്യാപിയായ ദൈവമാണ് അവന് ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദാവീന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉഷസീൻ ചെറക് ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്തു പോയി പാർത്താൽ അവിടെയും വന്നെത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതിന്റെ മറുവശം ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തെ ഒളിച്ച് നിനക്കെങ്ങും പോകുവാൻ അതല്ലേ യോനായെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നല്ലേ ആരും അറിയാതെ കപ്പലിൽ കയറി ആരും അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവ പലരും അറിയാതെ കപ്പലിൽ കയറി ഏറ്റവും അടിച്ചട്ടിൽ ചരക്കു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ചെന്ന് അതിനിടയിൽ പോയി കിടന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവിടെയല്ല പാസഞ്ചേഴ്സ് കിടക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം പാസഞ്ചേഴ്സിന് കിടക്കുവാൻ വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് ഡോവി സ്തോത്രം ഇത് ചരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ആരും അറിയാതെ ഇവൻ കിടന്നുറങ്ങുകയാ പക്ഷേ അവനെ കർത്താവ് അറിഞ്ഞു അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കപ്പൽ ആടി ഉലയുവാനിടയായത് അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരം ആടി ഉലയുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് കടലിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് അവർ യോനായെ പിടിച്ച് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോ ആ കൃത്യം ലൊക്കേഷനിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ തിമിങ്ങലമുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം നോക്കേ ലൊക്കേഷൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാറിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറ വെള്ളത്തിൽ വീടുമായിരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം കുടിച്ച് ചത്തുപോന്നില്ലയോ യോനാ വെള്ളം കുടിച്ച് ചത്തുപോയാ പിന്നെ യോനായ വിഴുങ്ങിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സ്തോത്രം നേരെ ആ കൃത്യ സമയത്ത് വെള്ളം മൂക്കി കയറി യോന ചത്തുപോകുന്നതിന് മുൻപ് വെള്ളം മൂക്കി കയറി ചാകാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും അറിയോ നിമിഷങ്ങൾ പോരായോ അല്ലേ സ്തോത്രം കടലിലല്ല കരയാം എന്താ കായലിലോ ആമി സ്തോത്രം ചെറിയ അരുവിയിലോ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുങ്ങി എന്താ മുങ്ങി താഴ്ന്നു പോകാതൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം ഇത് കടലിൽ വല്ല രക്ഷയുള്ളൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നിമിഷാർദ്ദത്തിനുള്ളിൽ ആവൻ മുങ്ങി താഴേണ്ടതല്ലേ ചത്തു പോകേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് യോനായെ സ്തോത്രം മീൻ വിഴുങ്ങി നോക്കിയാ ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയേ സ്തോത്രം സൂക്ഷിച്ചോണം സൂക്ഷിച്ചോണം മീനൊക്കെ പുറകെ വരാതില്ലയോ സ്തോത്രം അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയും ദൈവമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കപ്പലിന്റെ അടുത്തട്ടിലായിരുന്നിട്ടും കടലിലായിരുന്നിട്ടും ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മീനിന്റെ വായിച്ചു ചെന്നപ്പോ അവിടെയും കടന്ന് യോന പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നാ വായിക്കുന്നത് സ്വോത്രം ആ മീൻ കപ്പലിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ വെച്ച് അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതാ അല്ലയോ ആ മീൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവര് പറഞ്ഞ എടാ നീ വെന്ത കോശുകാരനല്ലോ നീ വള്ളി പോവും അല്ലേ സ്വോത്രം പക്ഷേ അന്നേരം എന്തോ പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ പണ്ടേ വള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവനാ സ്വോത്രം ഇനി ഒക്കു അന്നെങ്കിൽ പോകും അല്ലേ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ മീൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു സ്തോത്രം ആഴത്തിൽ കിടന്ന് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് യോന രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ യോനായുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നേരെ നോക്കുക നമ്മുടെ ദൈവം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആമൻ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത വീട്ടുകാർക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത ചാച്ചക്കാർക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലമുണ്ടാകാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടവും ആകാശത്തിന് കീഴിലില്ല ഭൂമിയുടെ കീഴിലില്ല ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ സകലതും നഗ്നതും മലർന്നതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ സർവവ്യാപിയായ ദൈവമാണ് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് 
രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ് അമൃതമായ അമൃതാനന്ദമയ്യെ പോലുള്ള ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സർവവ്യാപികളായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ ഒരേ സമയത്ത് പലയിടങ്ങളിലായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് എല്ലാം അറിയില്ല പക്ഷേ ആമൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയാം നീ നിറകണ്ണുകളോടെ ഹൃദയ തകർച്ചയോടെ ആമൻ വിതുമ്പുമ്പോൾ നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്കറിയില്ല ആമ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പാസ്ത്രന്മാർക്കും അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ പ്രവാചകരും വെളിപ്പെടണമെന്നില്ല അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്റെ യേശുവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്നതെന്നറിയുന്നു ഒരു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയില്ല എന്റെ ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കും അറിയില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നതിലുപരി അറിയുന്ന ദൈവത്തോടാണ് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം സർവവ്യാപിയായ ദൈവം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നത് സർവശക്തനാണ് അവൻ നാലാമത്തെ കാര്യം സമയിൽ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നു നിത്യനായ ദൈവം കാലത്തിന് പരിധിയില്ലാത്ത ദൈവം ഞാൻ പറയാം യോഹന്നാന പോസ്തോലന് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഹന്നാന്റെ ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇന്നലെ നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം ഇന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാണ് എബ്രായ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അതാ വാക്യം എന്താ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെ ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റമില്ലാത്തവൻ അതായത് ഇന്നലെ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇന്നലെ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന കരി എന്താ കരിയമ്പ്ലാവിലെ സി എസ് മാത്യു സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ സി എസ് മാത്യു സാർ പറഞ്ഞത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നലെ യേശു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്ന് യേശു വയസ്സനായില്ലേ ഇന്ന് യേശു ക്ഷീണിതനായില്ലേ ഇന്ന് യേശു അവരക്കഴിയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വന്യതയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണോ സ്തോത്രം വാർദ്ധക്യതയില്ല വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ബാലാരുഷ ബലഹീനതയില്ലാതെ അനന്യനായ കർത്താവ് മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വാക്യം വളരെ നന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ദ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആവമോ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ യേശുവിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനു മുൻപ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ യേശുവിനെ സേവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണം എന്റെ യേശു മാറ്റമില്ലാത്തവ ആ യേശു എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം എന്റെ യേശു മാറ്റമില്ലാത്തവ ഇന്നലത്തെ അതേ ബലം ഇന്നലത്തെ അതേ കരുത്ത് ഇന്നലത്തെ അതേ മനസ്സ് എന്റെ യേശുവിനുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല യോഹനാൻ അപ്പോസ്റ്റോന്റെ പിറകിൽ ഒത്തിരി ശബ്ദമുണ്ടല്ലേ ആ ശബ്ദങ്ങളിൽ പലതും അവ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ യോഹനാൻ പത്മോ സ്ത്രീപിലായപ്പോൾ തന്റെ മുൻപിലും പിറകിലും ഒത്തിരി ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ആ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്താണ് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ശബ്ദം തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ശബ്ദം ആ ഊഴിയ വിചാരകന്മാരുടെ ശബ്ദമാണ് കരികളിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന സ്തോത്ര യജമാനന്മാരുടെ ഉഗ്ര ശബ്ദമാണ് ആമൻ നമുക്കറിയാം മിശ്രയേമിൽ ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള 
അവൻ നിലവിളിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ശാദ്യത്തിന്റെ ശകാരത്തിന്റെ ഭീഷണിയുടെ സ്വരമാണ് അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആമിൻ യോഹനാൻ മുൻപിലുള്ള വേറെ ശബ്ദം എന്താണ് ആമിഷ് സ്തോത്രം ഈജിയൻ കടലിടുക്കിലാണ് പത്മോസ് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശബ്ദം ആമിഷ് സ്തോത്രം കടലിലെ തിരമാലകൾ ആമിൻ കല്ല് കൂറ്റൻ പാറകളിലേക്ക് വന്നടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന അലയോലിയുടെ ശബ്ദമാണ് യോഹന്നാന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യോഹന്നാന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദം അതാണ് യോഹന്നാന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദം തന്നോടുകൂടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നാളുകളായി അവിടെ വന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കനിത്തൊഴിലാളികളുടെ ശബ്ദമാണ് അയ്യോ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് വയ്യായേ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ചത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന ശബ്ദമാണ് നിരാശയുടെ ശബ്ദമാണ് ആമി യോഹനാന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദം ആമി സ്തോത്രം മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ശബ്ദമാണ് അവിടെ കേൾക്കുവാനുള്ളത് ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിപരീതമായി നിരാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിൽ യോഹന്നാൻ വേറൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ആമൻ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ യോഹന്നാൻ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിശേഷ ശബ്ദം യോഹന്നാനെ ചുറ്റും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നിരാശയുടെ ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശബ്ദം സ്തോത്രം 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 അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ദൈവ മക്കള് ഹലോലുയ കടൽ തിരമാലകളുടെ ആ ഒരു ഹുങ്കാര ശബ്ദത്തിന് നടുവിൽ കാറ്റാഞ്ഞടിക്കുന്നതിന്റെ നടുവിൽ പല ശബ്ദങ്ങളുടെ നടുവിൽ യോഹനാന് വാർദ്ധിക്കത്തിന്റെ ക്ഷീണം പോലും വക വയ്ക്കാതെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശബ്ദം സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കള് നമുക്ക് പലരുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അനുകൂലമായ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രതികൂലമായ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അത് പറയുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേഗം രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം തൊണ്ണൂറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അതുപോലും മറന്നു വലിയ മലയാള വർഷം തൊണ്ണൂറിലുണ്ടായ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് തൊണ്ണൂറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയും അതായത് ഈ തൊണ്ണൂറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് ആമിസ്തോത്രം കെ എ പ്രഹാം സാറ് ആമിസ്തോത്രം ഒരു ആമൻ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമിസ്തോത്രം ആ വീട്ടിലെ പിതാവ് പറഞ്ഞു സാറേ സാറിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു 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 വല്ലാത്ത ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദം ഒരു ആമി സ്തോത്രം എന്താ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ആമൻ ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഒരു നാശത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആമൻ എന്നിട്ട് ആമി സ്തോത്രം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആമൻ നായ്ക്കളൊക്കെ ആ ഭൂകമ്പം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ആ ഭൂകമ്പമല്ല ഭൂകമ്പം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഓരിയിടും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ വായിക്കുന്ന എന്തുവാ മാൻഡ്രേക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ മോനെ സ്തോത്രം ഒന്നും പറയത്തില്ല മാസ്ക് എല്ലാം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വിറ്റാട്ടിരിക്കുക സുനാമി 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 അടിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആമി സ്തോത്രം എന്താ സ്തോത്രം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എവിടാ ഗുജറാത്തിലല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗുജറാത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എവിടാ ആ കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ പാടെ വായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻഡ്രക്കും ലത്തൂർ ഭൂകമ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൂഗിളൊക്കെ നടിച്ചു നോക്കിയാൽ കേട്ടോ ലത്തൂരിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതായും അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുനാമി ശ്രീലങ്കയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില മൃഗങ്ങൾ ആമിൻ കെട്ടും പൊട്ടിച്ചോടി രക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് കേട്
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദം അവകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് അകൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അവയുടെ ചെവിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ദൈവശബ്ദം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദൈവശബ്ദം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് സ്കൂളിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതാ കുഴപ്പം ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സ്വോത്ര ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കാത് കൂർപ്പിച്ച യോഹന്യാന പോസ്റ്റലിന് ചുറ്റും ഒത്തിരി അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു ശബ്ദം യോഹന്നാനോട് സംസാരിച്ചത് കേൾക്കുവാൻ യോഹന്നാന് കഴിഞ്ഞു പ്രിയരെ മകനെ വഴിയിതാകുന്നു ഇതില് നടന്നുകൊണ്ട് വീരുന്നൊരു ശബ്ദം പിറകിൽ നിന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം ോട് ദൈവം ചോദിച്ചു എന്തു കാര്യം ക്രൈസ്തലോ എലിയാവിനോടുള്ള ആ ദൈവ ശബ്ദത്തിൽ ഏലിയാവിന് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ശവുല വാഹന മൃഗത്തിന്റെ പുറത്ത് ഡമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽ കലത്തിയപ്പോൾ അവിടെ സൂര്യനെ കവിയുന്ന ഒരു പ്രകാശം അവന്റെ കണ്ണിന്റെ മേൽ അവന്റെ ദേഹത്ത് പതിക്കുവാനിടയാൽ റേഡിയേഷൻ അടിച്ചതുപോലെ അവൻ താഴെ വീണു അവൻ താഴെ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാരും താഴെ വീണില്ല സുബോധമുള്ളവരായി അടുത്തു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവന് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയാ മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞേ കാലൻ അടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇല്ലേ ആ മാടൻ അടിച്ച നട്ടുച്ചയ്ക്ക് മാടൻ അടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞേ ആവിനെന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാതെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ആവി സ്തോത്രം ബ്ലിങ്കസിയാന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഹലേലുയാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ആവിനെന്തായിരുന്നു ആ ശബ്ദം എന്ന് പറയാമോ ശൗലേ ശൗലേ ആ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറയാം ദൈവ മക്കളെ ദൈവം നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ദൈവം എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതെപ്പോഴും കേൾക്കുവാൻ എനിക്കും കഴിയുന്നില്ല ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു കാത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ കാതുകളൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യുവാനിടയാകട്ടെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുമ്പോ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് തിരിയാമോ ശബ്ദം മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവിനെയും കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് തിരിയാമോ ഒന്ന് തിരിയാമോ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രമല്ല നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവിന് കാണുവാൻ കഴിയും തിരിയുക എന്നതിന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ആമി ഞാനൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആക്സിൽ താൻ തിരിഞ്ഞു നേരെ മുൻപോട്ടാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ എന്താ ശബ്ദമുള്ളത് കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്ന ആമി സ്തോത്രം എന്താ ആമിൻ ഊഴിയ വേലക്കാരല്ലേ ആമി ചാ നീ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചാവുകയാണ് നീയും താമസിക്കാതെ ചാകുമെന്ന് പറയുന്ന കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മരണത്തിന്റെ ധ്വംസനങ്ങളാണ് അവിടെ എല്ലാം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോ തിരിഞ്ഞപ്പോ യോഹന്നാൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ യോഹന്നാൻ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധികം വർഷം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു വർഷത്തിൽ കഴിയാതെ ഉള്ള സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ മടങ്ങിപ്പോയി എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 
രണ്ട് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് യോഹന്നാൻ നിന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ സ്തോത്രം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആമേ ഒരു സഹോദരന്റെ മരണം മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരൻ നാലു വയസ്സുള്ള തന്റെ മകനെയൊക്കെ അനാഥനാക്കിയിട്ട് ആ വിസ്തോത്രം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കാം തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള തന്റെ ഭാര്യയെ വിധവയാക്കിയിട്ട് ആമിട്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാം കണ്ണുനീര് പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് താൻ യാത്ര ചെയ്തു എത്രയോ പാസ്റ്റർമാർ അവിടെ വന്നു അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാലും പറഞ്ഞേനെ സാരമില്ല കുഞ്ഞോൻ ചായ അതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രൈസല്ലോ എന്നാൽ ഈ കർത്താവ് യോഹൻ ഞാൻ എന്ന വന്യ വയോധികനെ തേടി പാത്മോസ് ദ്വീപിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ യോഹന്നാനെ സാരമില്ലെന്ന് പറയാനല്ല കേട്ടോ സാരമില്ലെന്ന് പറയാനല്ല കേട്ടോ അവനൊരു വിടുതൽ നൽകുക അവനൊരു വിമോചനം പ്രശസ്തമാക്കുക അവനൊരു നൽകുക അവനൊരു ശുശ്രൂഷ നൽകുക യോഹന്നാനെ നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ ഏഴു സഭകൾ കയക്കുക സ്തോത്രം എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നിയ സ്ഥാനത്ത് യോഹന്നാൻ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവ് അവനൊരു പുതിയ ദൗത്യം നൽകി പുതിയൊരു ശുശ്രൂഷ നൽകി പുതിയൊരു നിയോഗം നൽകിയെങ്കിൽ ഇന്ന് മകൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും നടുവിൽ എല്ലാം അസ്തമിച്ചു എന്ന് നീ നിനക്കു വേണ്ടി തന്നെ വിധി എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ നിന്നെ കുറിച്ച് വിധി എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതികൂലമെന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്കെതിരെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അനുകൂലമായ ഒരുവൻ ഇന്ന് രാവിലെ വെളിപ്പെടുകയാണ് മുമ്പേ പാടിയ പാട്ടിന്റെ പല്ലവി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ ആറെനിക്ക് എതിരായിടും റോമാലകന പെട്ടാമതിയായത്തിലെ വാക്യം എത്രയോ ശക്തിമത്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ അനുകൂലമായവൻ ഇറങ്ങി വരികയാ അനുകൂലമായവൻ അരളപ്പാട് നൽകുകയാ അനുകൂലമായവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുകയാ നിനക്കൊരു പുതിയ ശുശ്രൂഷ നിനക്കൊരു പുതിയ കേൾക്കപ്പെടാ ദൈവവനത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ബോധ്യമുള്ളവർ മാത്രം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ പിന്തുണപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാന്ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഴ്വുകളും ആമലവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ പേരും നമ്മുടെ വാഴ്ത്തരുടെ കർത്താവ് ആവേശുവിൻ മടങ്ങി വരെ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ അറിയപ്പെട്ട ദൈവം ഞാനൊരു മകത്വം ഹല്ലേ 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 ആവൻ കർത്താവ് ആ യേശുവേ